ですねこれ編集数2回目の編集数がないので今日日本橋のドローンということでナイスに最高見えばいいもんだろうなと動画撮った後にまた再び日本橋のドローンをしゃべるように30分喋ってますね今30分ちゃうかな今45分ぐらいにしゃべってる1本目もっとミスったんでだから3本食べてやってるんですけどいかがでしょうか今喋りたいことはね手間ほどあるんで多分喋られてると思うんですけどどうなんかねどうなんでしょうあっバンドサイトでね先に言おうか後に言おうかよくラジオにあるじゃないですか先に言う方もいれば後に言う方もいれば、まあ、僕ゴールライトしかあんまり聞いてないんですけど<笑>はいオードリーさんの場合だとあの先に言うんですよでも、昨日聞いたクリップナックさんとか、最近聞くと、あとは、あの、乃木坂46さんの、今年の参加は、あの、話、最初のオープニングトークした後に、番組タイトル言うんですよ。どっちが方がいいんだろうなと思って、今日ちょっとね、なんとか、オープニングの曲流れてる間に、喋れたらなと思います。それでは行きましょう。えー、マックスの、マックスラジオミニー。はい、ということで、えー、こんばんは、マックスです。土曜日の夜にこんにちは。あ、こんばんは。<笑>こんにちは。はい、ということで、一人ね、あの、気軽に喋るということで、ね、えー、私、独身一人で、一人暮らしで喋ってる、小高い、寂しい人間なんで、えー、ぜひぜひね、この話は、聞き慣れる程度で、今でぜひぜひ聞いてください。お願いします。えっ、ー、と、今週ね、ちょっと、今、ここ引っ越しの、まあ、さっき、前回も喋ったんですけど、引っ越しの最中で、本当にね、マジで、あの、やる気が全然起きない。あさってに引っ越しなんですけど、まだ、なんていうの、カーテンテージで言うと、まだ、半分ぐらい、40% ぐらい、もうなんていうんですか、とりあえず、収納、ボックスみたいなのあるんですけど、服入れる。で、まあ、バンバン服入れたり、みんなの荷物入れて。テープ貼ってるんですけどきっちり全くやってないんでちょっとやばいなと思ってるんですけどでここから今からちょっとね2本目の練習をしなきゃいけないんでやばいやばいと思ってるんですけどであとねあの佐々木朗希選手の動画も撮ったんですけど上がってるのかなちょっと上がってるからどうかも分かんないんですけど、まあ、動画も撮ったんでぜひ実写も見てくださいいやーもうねでも引っ越し1年に1回やりたくなっていうのもうほんと嫌、まあまあ、今回の引っ越しはねちょっと僕の責任でもあるのでちょっとねあまあまあまあまあまあ今後ね喋れることがあればぜひ喋りたいと思いますけど引っ越しにしてる最中のね荷造りの動画も出したいと思いますんでそちらもはいお願いしますということでえっ、ー、と今日ねちょうど火曜日か火曜日の試合なんですけど、まあ中日戦と中日対、まあ今ね、一勝しかできてない、ちょっと阪神さん、ちょっと申し訳ないですけど、阪神タイガースさんとの試合だったんですけど、先発はね、中日が、あの、金曜日にもともと開幕戦で投げてた大野雄大選手なんですけど、あの、DNA 戦がね、ちょっとなくなったため、大野選手がね、金曜日、あ金曜日から火曜日にスライド登板して投げてたんですけど、7回1失点。ちょっと佐藤輝明選手のね、あのホームランがちょっと痛かった。で、ましてや6回のちょうど、えっ、ー、と、ランナー一塁に行って、まあ、それも京田選手のちょっと、あの、送球エラーで出た、まあ、なんていうんですか、ランナーだったんですけど、で、近本選手の時に、セカンドに打って、で、セカンドの人が、まあ、ショート、あ、セカンドベースの方に、ね、まあ、ショートが、取ったんですよでショートの兄弟太選手が、まあ、ファーストに投げてダブルプレーを狙うっていうシーンでその時もねまた送球ミスしてでビシエド選手取れないで取れないところで,で近本選手をそれ見てセカンド行くんですけどそこにカバーが入ったのねキャッチャー木下選手まあもともと野球のプレーでねあのキャッチャーがファ,ファーストのその送球ミスでカバー入るのは当たり前ですけどカバー入ってのもうその後の
もうね剛健の剛腕のもう今剛健って言ってもたね剛腕の肩でねパッとセカンドに投げてを取って抑えたんですあの取った後にでまあ大野選手もほっとしたっていうのもあるんですけど佐藤選手にね佐藤輝明選手にホームラン打たれてしまったのがねやっぱクイックが悔やまれるんですよこれ一応土曜日の放送なんです<笑>土曜日の放送で火曜日の試合の解説してるけどそうなんですよもうあのホームランが去年もホームラン打たれててそれも大東方向に同じような打球で同じようなストレート打たれて<笑>嘘でしょと思ってもうあれはちょっとショックでしたねで、えー、阪神の先発選手が西勇輝選手であの西勇輝選手っていうのはあの先週火曜日かな火曜日じゃなかったっけちょっと曜日忘れちゃったんですけど初あでもそうそうそう多分火曜日の時にちょうど甲子園でね D 横浜 DNA 戦で9回完封勝利した投手だけにね今日もまあチャンスはめっちゃ作ったんですけど、やっぱチャンスでね、打てないドラゴンズっていうことで、チャンスで一本も打てなかったっていう。もう、ありえない。ありえない。間違いない。<笑>もう、あんなことあるっていうぐらい、何回ピンチャンス作ったか、5、6回ぐらいチャンス作ったんじゃないほぼほぼ、あんなんでたしね、初回ぐらいは多分使ってないの。なのに、ゼロで。<笑>そんだけ、まあ、西天使もね、コントロールでいいんで、打てない、打てないですけど、なかったね今日<笑>で8回でねあのセットアッパーのまあ仮の多分セットアッパーである湯浅選手から阿部、えー、選手のタイムリーヒットそして石川貴也選手のねあのフォークを捉えてショートが飛び込んだんですけど結局ショートの中野選手か中野選手が飛び込んだんですけど結局とりあえずそれが決勝点で、えー、石川貴也選手ね初のお立ち台ということでマスターと共に立ったんですけどあーすげえと思って。火曜日この前神宮でホームラン打ってたなと思ってあの試合も見に行きたかったんですけどねはいということで、えー、こんだけねだ結局ドラゴンズの話で喋ってしまったんですけど、まあ、しゃあないよしゃあないしゃあない今日はもうドラゴンズの話でいこうっていう気,気,気分なんで喋らせてくださいお願いしますでえっ、ー、とたまたまねその今日ね喋ろうと思ってたのが、えー、このコーナーでちょっとやり新しいね新コーナーやりたいと思いますそれではいきます、えー、マックスが一応するマックス的ドラマックス、えー、この企画はですね、えー、マックスが、えー一押しである中日のドラゴンズの選手を紹介して皆さんにより深くドラゴンズを応援してもらいたいということで、えー、始めた企画になっております、えー、今日紹介する選手はですね背番号60石川ーああ間違えた<笑>うわーミスったもう一回もう一回もう一回,もう一回やらせてくださいそれでは紹介する選手が背番号60岡林勇気はいということで三重県にある小諸高校出身で、えー、今年プロ3年目ということであの先,週の先週の日曜日あの完全試合出した佐々木亮輝選手だったりあとは奥川選手であとはまあ宮城選手もそうですしその世代の、ね、プロ3年目の世代の選手で中日の同期で言ったらやっぱり石川貴也選手が同期に筆頭なんですけどうわこの選手ねとにかく。明るいんですよカメラの前でめちゃめちゃ明るくてでもう可愛らしいお顔してるんですよまあちょ,ちょっとねなんか田舎感はあるんですけどでももう本当に大好きな選手でで入団の時もねちょうど二刀流っていうことで大谷選手以来のねあのもともと小諸高校でピッチャーもやっててでピッチャーで入ってきたんですけど結局もう外野手一本でやらせてくださいということであの外野手でねやってるんですけどお兄さんもねあの実は元もう今ちょっと現役引退されて広島のトレーナーさんかなやってるんですけどでちょうど広島の育成選手として、まあ、お兄さんはまあ入ったんですけど結局プロで、まあね、お兄さんのねその高い壁っていうのをやっぱ見てるから大丈夫かなみたいな感じで思ったと思うんですけどやっぱりポテンシャルがやっぱいいのと。
でやっぱりバットコントロールが特にもう、まあ、肩もやっぱピッチャーやってるんで外野手のね境界もすごいんですけどやっぱり俺はバッティングコントロールこれ大島、まあ、せ選手がまあベテランでねいるんですけどその人もい多分その中日中日の中では一番バットコントロールがいい去年も三振数が一番少なかったんですよその選手に匹敵するレベルで本当にバッティング選手バッティングセンスがうまくてもう特に引っ張りの打球とかも特にいいんでだからよくセカンドとファーストの間抜けてますし今年も打率に今始まったばっかりですけど2割並ぶ9厘ぐらい打ってるんで本当に今後が楽しみな選手ですねはい、ということで、えー、今日はですね、えー、マックス的一押し、えー、マックスのドラマックスは、えー、背番号60、岡林勇樹選手でした。ドラゴンズファンで、ドラゴンズファンでアイドル好きのいろいろ喋っちゃう、いろいろ喋っちゃう、マックスラジオミニー。はい、ということで、えー、ここからはですね、毎度おなじみの、で、今からおなじみのこのコーナー、今日の一曲。えー、このコーナーでですね、私、マックスが1週間の間で皆さんにお伝えしたい曲を、えー、あ1週間の間にね、聴いてもらいたい曲を、そう、聴いてもらいたいって、今まで入ってなかったんですけど、入れてたんですよ、上田。ちょっとね、ま、じゃあもう一回説明しますね、えー。マックスが1週間の間にあなたに聴いてもらいたい曲を、えー、おすすめするこのコーナー、えー、です。なお、えー、数学系の関係上、こちらでは音声は流せませんのでぜひぜひサブスクとかあと CD をね買ってもらって聴いてくださいで今日の曲ねちょっと CD 発売してないんですけどサブスクってね聴けるので聴いてもらいたいと思いますそれでは今日の一曲は、えー、クリーピーナッツさんと、えー、音緑黄色社会さんのいくらりなさんが、ね、デュエットで歌ってます「バカ真面目」っていう曲なんですけどこちらの若真面目っていう曲はですね、あの配信限定の、えー、日本放送55周年記念のあの夜を覚えてるっていう曲あっていう、まあ、ラ,ジラジオドラマなんですけど、まあ、け結局的には配信でなんか、まあ、ラジオの,そのなんかお仕事のないを描いたドラマなんですけどその、まあ、主題歌になっておりまして、えー、主演はあの千葉雄大さんで高橋ひかるちゃんもダブル主演で出てる曲ですね。まあ、こちらのいない曲は結構好きで、まあ、毎日聴いてて特に朝ねあの聞いてもらえるともう特にいいだから学校とか行く時にね特に、まあ、僕的にはやっぱ会社行く時に聴いてもらえるといいなと思います。サビの最初の入りもねくだらない話へと。うざったい今朝と涙ながらの日々ぬわれてく大麻が溢れ出していく飯あこれもう長い長い長いけどもう最初のサビサビまで行くまでの歌詞が特にもうハマるもうこれ社会人のね人にまあ学生さんにも響くと思うんですけどまあ聞いてもらえるとね特にいいかなと思いますでましてやね今オールナイトやってるクリーピーナッツさんとあの新しくねいくらりなさんオンライト日本クラスの方もやっている2人がねデュエットでやってますんでぜひぜひねそちらのラジオの方も聞いてくださいお願いしますはいということで、えー、今週は今週の、えー、今日の一曲は、えー、クリピーナッツさんといくらりなさんのバカ真面目でしたはいということでもう今日はエンディングですやばい残り30秒しかない<笑>しゃべりすぎたしゃべりすぎたはいということでいかがだったでしょうかまあ毎週ね多分土曜日はドラゴンズのことをしゃべりますんでそちらをねご了承くださいませお願いします、えー、このラジオが良ければグッドボタンチャンネル登録の方お願いしますまたラジ YouTube、TikTok も更新中ですのでぜひぜひそちらもご覧くださいそれでは来週土曜日ぜひぜひ聴いてくださいバイチャー